টাইম ভ্যালু অফ মানি বা অর্থের সময় মূল্য এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আগে কয়েকটি টিউটোরিয়াল করেছি আপনারা যারা আগে দুইটা টিউটোরিয়াল দেখেন নাই তারা কাইন্ডলি দেখে তারপর এটা দেখবেন তো আজকে আমি দুইটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো যেটা দুই হাজার দুই সালে এবং দুই হাজার তিন সালে এসে গেছে জাস্ট আর দুই তিন বা তিন দিন পর যারা সেকেন্ড ইয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন বিবিএ তাদের বিজনেস পরীক্ষা তো কিছু স্টুডেন্টদের রিকোয়েস্টে মূলত আজকে এই ভিডিওটা করা যেহেতু তাদের পরীক্ষা আগামী দুই দিন কি তিন দিন পর হয়তো বা যাই হোক তো শুরু করি তো আগে টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে আগে টিউটোরিয়ালে আমি এই সূত্রের প্রয়োগগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তারপরও আমি আগে একবার বলি যেহেতু আবার আজকে শুরু করব দুইটা অঙ্ক তো এখানে তিনটা সূত্র দিয়েই আমরা অঙ্কটা করবো স্বাভাবিক অবস্থা একটা অঙ্ক সামনে এলে আমরা এই এপি ইকাল টু পিবি টু অল্প লাগা টু দি পরেন এই সূত্রটা দিয়ে করবো তারপর অঙ্কটা দেখি অঙ্কটা পড়বো যদি দেখি যে ইনস্টলমেন্টের কথা উল্লেখ আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই দুইটা সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করবো আর দুইটা নোট আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কিস্তি বা সুদ বছরে একাধিকবার প্রদান করা হলে প্রত্যেকটা আর কে এম দ্বারা ভাগ করবো এন কে এম দ্বারা গুণ করতে হবে কিস্তি বা সুদ বছরের শুরুতে প্রদান করা হলে সূত্রের শেষে একটা অঙ্ক লাগার অতিরিক্ত গুণ করতে হবে জাস্ট এই বিষয়গুলো একটু মনে রাখলেই আমরা যে কোনো অঙ্ক ফিনিচার মেদের পারবো ইনশাল্লাহ তো শুরু করি দুইটা অঙ্ক এখানে আরও কিছু বিষয় দেওয়া ছিল এফ ডি ইকাল টু পি বি ইকাল টু প্রেজেন্ট ভ্যালু এফ ডি ইকাল টু ফিউচার ভ্যালু আর ইকাল টু রেট অফ ইন্টারেস্ট এক্ল টু এনুইটি বা কিস্তি এম ইকাল টু ম্যাচুরিটি পিরিয়ড তো এই বিষয়গুলো নিয়ে যেহেতু আগের কয়েকটা চিঠিয়ালে আমি আলোচনা করেছি সো এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না আমি সরাসরি অঙ্ক চলে যাব ওকে এই অঙ্কটি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দুই হাজার দুই সালে এসে গেছে সো এবারের জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট শুরু করি এখানে বলা আছে ইউ হ্যাভ এ ব্লাড টু বাই এ কার আফটার সিক্স ইয়ার্স ফ্রম নাও আজ থেকে ছয় বছর পর তুমি একটা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করেছো দ্য কার উইল কস্ট টাকা চার লাখ অ্যাট দ্য অ্যাট দ্যাট টাইম সেই সময় গাড়িটির মূল্য হবে জাস্ট চার লক্ষ টাকা অর্থাৎ আজ থেকে ছয় বছর পর গাড়িটা কিনতে চাও তো সেই সময় গাড়িটার মূল্য হবে জাস্ট চার লক্ষ টাকা সো এই টাকাটা অবশ্যই ফিউচার ভ্যালুর টাকা মানে ছয় বছর পরের মূল্য সো এটা ফিউচার ভ্যালু আমরা এটা দেখে লিখতেই পারি এফ বি ইকাল টু জাস্ট চার লক্ষ ওকে ইউ আর প্ল্যানিং টু অ্যাকোমোলেট অ্যাট রিকর্ড ফান্ড বাই মান্থলি ডিপোজিট অ্যাট এ ব্যাঙ্ক উইথ টুয়েলভ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট তো এই চার লক্ষ টাকার জন্য আজকে একটা ডিপোজিট আজ থেকে তুমি ডিপোজিট করতে চাও একটা মান্থলি ডিপোজিট যেখানে প্রত্যেক মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে এবং ব্যাংক ওই অর্থের বিপরীতে বারো পার্সেন্ট হারে ইন্টারেস্ট প্রদান করবে সো রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে বারো পার্সেন্ট আর ইকাল টু আমরা বারো পার্সেন্ট লিখতে পারি ইকাল টু পয়েন্ট বারো ওকে হোয়াট উড বি দ্য মান্থলি ইনস্টলমেন্ট অফ ইউর ডিপোজিট তো মান্থলি ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ মাসিক কিস্তির পরিমাণটা কত অর্থাৎ কত টাকা করে জমা দিতে হবে প্রত্যেক মাসে সেই টাকার পরিমাণটা আমাদের বের করতে হবে অর্থাৎ সহজ কথা যদি আমি বলি যে আজ থেকে ছয় বছর পর তুমি একটা গাড়ি কিনতে চাও তো এখানে এন ইকাল টু আমরা সিক্স দেখতেই পারি বলছো আজ থেকে ছয় বছর পর তুমি গাড়ি কিনতে চাও সেই সময় গাড়িটার মূল্য হবে চার লক্ষ টাকা সো এই চার লক্ষ টাকা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু আমরা এফ বি সমান সমান ফিউচার ভ্যালু লিখবো যেহেতু ছয় বছর পর গাড়িটা কিনতে হবে তাই আমরা এন সমান সমান লিখবো সিক্স আর এখানে বলছে যে কারণে সে একটা ডিপোজিট সে ডিপোজিট করতে চায় একটা ব্যাংকে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে প্রত্যেক মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যাংকে রাখতে চায় তো যেহেতু ব্যাংক তাকে বারো পার্সেন্ট হারে ইন্টারেস্ট প্রদান করবে সো আমরা রেট অফ ইন্টারেস্ট আর ইকাল টু বারো পার্সেন্ট ধরে নিতে পারি আর এখানে মান্থলি ডিপোজিট অর্থাৎ সে প্রত্যেক মাসে যে কিস্তিতে টাকাটা প্রদান করবে সেটা প্রত্যেক মাসে মাসে প্রদান করবে সো এখানে এক বছরে টাকা প্রদান করবে জাস্ট বারবার এম ইকাল টু ম্যাচুরিটি পিরিয়ড সো এই যে কারণে এম টি আমরা এম টি প্রকাশ করে কতবার কিস্তি প্রদান করা হয় তো এখানে জাস্ট প্রত্যেক মাসে মাসে যদি কিস্তি প্রদান করা হয় তাহলে এম এর মানটা আসবে বারবার এখন কত টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে সেই টাকার পরিমাণটা আমাদের বের করতে হবে সো এটাকে বলা হয় কিস্তি বা ইনস্টলমেন্টটা কত করে দিতে হবে অ্যামাউন্ট অফ ইনস্টলমেন্ট তো এই টাকার পরিমাণটা বের করতে হবে তো ইনস্টলমেন্টকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করি সো এ ইকাল টু হট লিখবো 
এবার আমরা সূত্র প্রয়োগ করব জাস্ট যেহেতু এখানে কিস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে সো আমরা কিস্তির সূত্র ব্যবহার করব এখানে যদি ইনস্টলমেন্টের কথা থাকে তাহলে আমরা এই দুটি সূত্র ইউজ করব যেহেতু এখানে ফিউচার ভ্যালুর কথা বলা আছে সো আমরা এই সূত্রটাই ইউজ করব তো আমি যদি সূত্রটা লিখি আবার তাহলে আর বুঝতে পারবেন ওকে সূত্রটা এরকম ছিল এখন আমি বলছি যদি বছরে একাধিকবার কিস্তি প্রদান করা হয় তাহলে প্রত্যেকটা আর কে এখানে একটা রুলস আছে যে কিস্তি যদি বছরে একাধিকবার প্রদান করা হয় তাহলে প্রত্যেকটা আর কেম দ্বারা ভাগ ও এন কেম দ্বারা গুণ করতে হবে সো আমাদের মূল যে সূত্রটা ছিল একে আমরা আর দিয়ে ভাগ করব প্রত্যেকটা আর কে এম দিয়ে ভাগ করব সো সেটাই করি এখানে প্রত্যেকটা আর কে আমরা জাস্ট এম দিয়ে ভাগ করব এবং এন কে এম দিয়ে গুণ করব এবং এন কে আমরা জাস্ট এম দিয়ে গুণ করে ফেলব সো আমাদের সূত্রটা হয়ে গেলে মানটা বসে দিলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়ে যাব এখানে এফ বি ইকাল টু চার লক্ষ এর মানটা তো আমাদের বের করতে হবে এর মানটা রেখে দিলাম আর এর মানটা এখানে যেটা দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান টু সেটা লিখবো আর এম এর মান তো বারো আমরা আগেই পেয়েছি সে এম এর মানটা বসাবো আর এখানে আর এর মান পয়েন্ট বারো এম এর মান হচ্ছে বারো আর এম এর মান তো আমরা পেলাম সিক্স যেহেতু ছয় বছর পরে ছয় বছর পরে তার চার লক্ষ টাকা প্রয়োজন সো এখানে এন এর মান হবে সিক্স আর এম এর মানটা হবে বারো আর মাইনাস ওয়ান এটা তো সূত্রের এবার জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করে আমাদের এর মানটা বের করব সে এখানে ইমপ্লাইস দেয়ার দিব তো এই ক্যালকুলেশনটা তো অবশ্যই আমি আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখিয়েছিলাম কীভাবে করতে হবে আমরা এখানে আর গুণ করে নিতে পারি পয়েন্ট জিরো ওয়ানের সঙ্গে চার লক্ষকে গুণ করলে চার হাজার আসবে অনলি ইকুয়াল টু এটা রাখবো আর এই ভিতরেরটা আমরা একবারে ক্যালকুলেশন করবো অর্থাৎ ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে সেভেন্টি সেভেন্টি পাওয়ার সেভেন্টি টু করলে তার থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে একবারে এটা পাওয়া যায় ওকে তো এবার যেহেতু এর মানটা বের করবো এটাকে বাম পাশে নিয়ে এসে চার হাজারকে সমান সমানের পাশে নিয়ে গেলাম এবার এটা এ পাশে এনে ভাগ করে দিলে আমরা এর মানটা জাস্ট পেয়ে যাবো তিন হাজার আটশো বিশ টাকা করে যদি প্রত্যেক মাসে জমা দেওয়া হয় তাহলে আগামী ছয় বছর পর চার লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে সো এই ছিল অঙ্ক যেটা দুই হাজার সালে এসে গেছে খুব সিম্পল অঙ্ক সরি দুই হাজার দুই সালে এসে গেছে আচ্ছা আরেকটা অঙ্ক হচ্ছে দুই হাজার তিন সালে অঙ্কটি এসে গেছে এটা নিয়ে আলোচনা করব দেখি কি বলা আছে মিস্টার আলী ওফেন্স এ ডিপিএস অ্যাকাউন্ট অ্যাট সোনালী ব্যাংক ডিউ ব্রান্স অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড মিস্টার আলী একটা ডিপিএস অ্যাকাউন্ট ওপেন করলো সোনালী ব্যাংক ঢাকা ব্রান্সের ফার্স্ট জানুয়ারি দুই হাজার তিন সালে এই ডিপিএসটা সে ওপেন করলো ওকে এর বলছে হে ডিপোজিট টাকা থার্টি থ্রি অ্যাট দ্য বিগিনিং এভরি উইক ইন টু দ্য ডিপিএস অ্যাকাউন্ট সোনালী ব্যাংক অফার্স টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড উইকলি অন ডিপিএস তো বলছে কি সে প্রত্যেক সপ্তাহের শুরুতে বিগিনিং অফ দ্য উইক তার মানে সে প্রত্যেক সপ্তাহের শুরুতে জাস্ট তেত্রিশ টাকা করে ব্যাংকে জমা দেন সো এই তেত্রিশ টাকাটা হচ্ছে কিস্তির পরিমাণ এই ইকাল টু তেত্রিশ টাকা আমরা বলতেই পারি আর বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার বিগিনিং অফ দ্য উইক প্রত্যেক সপ্তাহের শুরুতে সে জমা দেন সো এক বছর এসে টোটাল বান্ন বার জমা দিবে বলছে ব্যাংক তাকে বারো সাড়ে বারো পার্সেন্ট হারে ইন্টারেস্ট প্রদান করে তো রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে বারো পার্সেন্ট সো সাড়ে বারো ডিভাইডেড হান্ড্রেড ইকাল টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এটা আমরা আর এর মানটা বের করে নেব এবার বলছে হাউ মাস উইল মিস্টার আলি রিসিভড অন ম্যাচুরিটি অ্যাজিউম দ্য ডিপিএস উইল বি ম্যাচিউড অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু বলছে দুই সালে একুশ ডিসেম্বর তারিখে যেদিন এই ডিপিএসটা ম্যাচিউড হবে তখন সে কত টাকা পাবে অর্থাৎ এককালীন দুই সালে সে কত টাকা পাবে এটা অবশ্যই ফিউচার ভ্যালুর মূল্য সো আমরা লিখতেই পারি এফ ইকাল টু হট তাহলে আমরা মূল মানগুলো পেয়ে গেলাম এখানে এ ইকাল টু থার্টি থ্রি আর 
R equal to uh, 12.50 percent M equal to Amra Bir Kurbo, there is a shooter minus there is a thing to be a curly ponero, it was in a one are other one of the point on two five among a cane electric visuals is it in your manager that bossy am a kiss to the chicot over a cane a jet to put the shop to a shoot the kiss to one of our hooch so adversary kiss to put a poor man as we bano I'm not any bono shop there was it so a nickel to us we bano are beginning of the week the money shop to a shoot to the ball attack it the whole a can act a rules I mean you can see them put it to shoot this is a on plug out to go over to for as it तो आम्रा जेतु मान गुलो पे गले में बार आम्रा शूट वोटा बोश आपको जास्ट अच्छा इखाने जेतु एम बीर मान दे वासे सो आम्रा एम बीर किस्तीर शूट वोटा बोश आपको इखाने आम्रा एम बीर ए शूट वोटा निबो ओके हम जेतु इखाने शूट वोटा आवर लिखी था वाला हमारे बुस्ते शुभिदा होगे सो आमदर मूल शूट वो एवं आरेक टक आता वाला आता है जेतु बिगिनिंग ऑफ़ द बिगिनिंग एवरी वीक पुत्ते एक शब्द है शुरू ते सो एक है ना एक टक नोट चिलो किस दिवस शुरू बहुत सारे शुरू ते बुद्धन करो होले शूत्रे से जेट ऑन प्लाजर उत्तरी रिक्त गुण करते हैं सो हम रेट ऑन प्लाजर शूत्रे से उत्तरी रिक्त गुण करो कारण � एमडीए गुण करो, ओके शेरा कोरी, तो इधर एक एमडीए भाग करो, तो जो तो गुलो आ रहा से पुत्ते एक टार की हम रा ठीक एमडीए भाग करो एवं एन के एम डी गुण कर सो हमारे सूत्रता हो गए एबंध मान तो बसाते मान थार्टी थ्री आर एर मान जिरो पॉइंट वन टू फाइव और एम एर मान हम फिफ्टी टू वन बसाल एक सूत्र प्लस आर एर मान जो छो एम एर मान एन एर मान हे एन एर मान तो ये जस्ट पंद्रह बचर इगे आस इखाने एन एन वन दस पूनेरो एम एन मानो से फिफ्टी टू इतने सूत्र में माइनस वन आर वन प्लस आर एन वन जीरो पॉइंट वन आर टू फाइव फिफ्टी टू ये बार हम लोग इटे के कैलकुलेशन कर ले हम लोग देर काम की तो आंसर टाइम लग जाएगा तो इखाने भाग करो शुमत तो विषय उन्हें रखते हैं अभी नीचे भाग तो � ये टा पावर करेंगे ऑन बियो करो तो ये टा इवर गुन कर ले हम लोग सेवेंटी फाइव और तो पचास तरह का सोशो तेज टका पाबू तो ये टा हो चें फ्यूचर वैल्यू और तो तेत्रीस टका करे जो भी क्यों जमा दें वो तेज शब्द है ता हले अगर मैं पुणे रोग से पौर तारा मोट टका पाबू और तो पचास तरह का सोशो तेज तो ये चीज़ लोगों को अगर आशा करते हैं आपने बोस्टो परसेंट इटा जस्ट और कोई टेस्ट वेंटे रिक्वेस्ट करा तो दे पूरी कार तीन तेरे चार दिन पॉर्ट सो तादें जो नई दो हज़ार तीन शाले रंग कोटा एवं दो हज़ार दूसरी शाले जेबी टाउन को ऐसे कैसे मिशेबी टेन यालो चुना कर लो तो आशा करते ह कमेंट्स कर ले अवश्य तरह उत्तर दे सिस्टेम इनशाला